Okay, now let us discuss this step four, which is you have to check whether there are any asymptotes or not. पहली बात asymptote दोबारा repeat करता हूँ. What do you mean by asymptote? जैसे केस लेता हूँ y equal to one by x. ठीक है asymptotes basically कहाँ बनते हैं? जहाँ पर they uh, at those values of x which are not defining the proper max. ठीक है जहाँ पर वो max की terms को violate करेंगे. There you will have to draw a asymptote. जैसे अगर मैं यहाँ x को जीरो डालता हूँ तो you will get one by zero and this is violating the rules of max because what uh, what according to the rules of max one by zero is not defined. So that means x equal to zero is an asymptote. तभी अगर आपने देखा हो तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है. ठीक है? इसमें ये जो x equal to zero लाइन है, this is an asymptote. Asymptote का मतलब क्या होता है? कि देखो ये ग्राफ जो है लाइन ऐसे इसके पैरेलल बनना शुरू हो जाएगी रादर देन कटिंग इट क्योंकि अगर मैंने इसको कट करवा दिया इस लाइन को यहां पर कट करवा दिया इससे दैट मीन ये x इक्वल टू जीरो पे फाइनाइट वैल्यू ले रही है बट ये x इक्वल टू जीरो कभी हो ही नहीं सकता सो so, क्या होता है इट स्टार्ट अप्रोचिंग इट ठीक है लिमिट्स के कंसेप्ट में लगते हैं इसमें हमने लिमिट्स में भी डिस्कस करा था ये सो इट स्टार्ट अप्रोचिंग तो ये क्या करेगा इसको पास जाएगा बिल्कुल उसके पर उसके साथ साथ पैरल होना शुरू हो जाएगा सिमिलरली y इक्वल टू जीरो जो लाइन है दिस इज ऑल्सो एस एम टोट फॉर दिस केस ठीक है ना क्योंकि y यहां पर कभी भी जीरो नहीं होने वाला जितनी बड़ी वैल्यू डालता जाऊंगा उतना क्या होगा वो क्लोज 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 होता जाएगा बट इट विल नेवर अटेन जीरो जब वन बाई इन्फिनिटी भी हो जाए वैल्यू कुछ तो वैल्यू आएगी ना पॉइंट जीरो 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 वन तो दैट मीन्स ये भी एक एस एम टोट है कर इसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा बट कभी भी पहुंच नहीं पाएगा सो so, इसके भी पैरल लाइन बनाते हैं तो जनरली हम इसको जैसे मैंने पहले बनाया था ऐसे बना के छोड़ देते हैं ठीक है तो दिस इज द्राफ फॉर वन वाई इक्वल टू वन बाई एक्स ठीक है एस एम टोट के केस में हमारा एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जैसे भी हमने वाई इक्वल टू वन बाई एक्स लिया वाई इक्वल टू लॉग एक्स दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल वाई कंसिडरिंग द केस ऑफ एस टोट इसमें एस टोट कौन सी होती है ये वाली लाइन जो यहां से अब पैरल बनना शुरू हो जाएगा ये कर्व इसके ठीक है सो लॉग एक्स का कर्व ऐसा होता है जहां पर ये वन कॉमा जीरो होता है एंड एक्स कैन नेवर टेक वैल्यू जीरो हमने पढ़ा था लॉग के फंक्शन में दैट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो दैट इज वाई एक्स इक्वल टू जीरो इज एन एस एम टोट फॉर वाई इक्वल टू लॉग एक्स ठीक है लॉग एक्स के केस में एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो तो एस एम टोट की जब बात हो तो ये याद रखना जरूरी है तो अगर मैं यहीं पर बात करूं फॉर फाइंडिंग वर्टिकल एस वर्टिकल एस कैसे फाइंड करेंगे वर्टिकल एस पहला केस अगर रैशनल फंक्शन है रैशनल फंक्शन है तो चेक आउट डिनोमिनेटर जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है एट दो वैल्यूज ऑफ एक्स विल हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस लाइक दिस जहां पर वो जीरो जहां पर वो वैल्यू कभी भी नहीं ले सकता जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं वन अपॉन एक्स माइनस वन ठीक है तो यहां पर अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या होगा एक्स इक्वल टू वन पे ये वर्टिकल एस बनेगा वर्टिकल एम सेंट हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं इसका ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा ठीक है इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपकी बात तो जहां जहां वो डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है वहां वहां पर हमें एस एम टोल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट रूल इज फॉर लॉगरेजमिक फंक्शंस अगर लॉगरेजमिक फंक्शन है जैसे मान लीजिए लॉग एफ ठीक है अंदर कोई फंक्शन ऑफ एक्स है तो जहां जहां पर वैल्यूज के एफ एक्स इज गेटिंग जीरो आई थिंक बुक में मिसप्रिंट है वहां लिखा है एफ एक्स इक्वल टू वन करेक्ट कर लो से दे शुड बी एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो जहां जहां एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है वहां वहां पर यू विल हैव टू ड्रॉ वर्ड लाइन्स ठीक है वहां वहां पर आपको हॉरिजोंटल लाइन्स बनानी पड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल टेक लॉग एक्स माइनस वन ठीक है ये कहां पर जीरो होगा एट एक्स इक्वल टू वन तो यहां पर अब इसकी शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ और ये कहां बनेगा वर्टिकल एसम टोट ऐसे अब की बार ऐसे बनेगा तो ये टू कॉमा जीरो पे अब की बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को ठीक है ये ग्राफ हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन का ठीक है अभी हमने जो बात करी वी टॉक्ड अबाउट वर्टिकल एसम टोट जो ऐसी वाली थी अभी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल एसम टोट हॉरिजॉन्टल एसम टोट भी होती हैं जैसे अगर आपको याद हो वाई इक्वल टू टेन एनवर्स एक्स का कर्व टेन एनवर्स एक्स का कर्व ऐसा बनता है जहां पर हम ये हमेशा डॉटेड लाइन बनाते थे दिस इज पाए बाय टू एंड दिस इज माइनस पाए बाय टू so this graph will always tend towards taking pi by 2 but it will never be equal to pi by 2 and similarly minus pi by 2 so these are what these are horizontal asymptotes 
हॉरीजोंटल एस एम टोट्स इनको निकालते कैसे हैं अगर आपको राइट हैंड साइड में निकालना है तो क्या करो x को कर दो अप्रोच इन्फिनिटी x अप्रोचिंग इन्फिनिटी इन एफ एक्स इसकी लिमिट निकालो एंड इफ यू गेट दिस लिमिट इज अ फाइनाइट लिमिट मान लो कुछ सी वन फाइनाइट वैल्यू आ जाती है सो वॉट यू विल गेट वाई इक्वल टू सी वन इज दी एस एम टोट ऑफ दैट टाइन इन दी राइट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट क्यों बिकॉज वी हैव अप्रोच इट फॉर पॉजिटिव इन्फिनिटी सिमिलरली अगर मैं इसको क्या करता नेगेटिव इन्फिनिटी के अप्रोच कराता और अगर मुझे वाई इक्वल टू सी टू कुछ मिल जाता तो वाई इक्वल टू सी टू वुड है वर्ल्ड हॉरिजोंटल एस एम टोट इन दी नेगेटिव डायरेक्शन जैसे यहां पर मिल रहा है माइनस फाइव बाई टू अगर इसी केस में लेता हूं देखो लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स अगर एक्स को इन्फिनिटी डालता हूं तो क्या मिलता है पाई बाई टू दैट इज वाई वाई इक्वल टू पाई बाई टू इज अस एम टोट इन वाइट इन राइट हैंड पार्ट और अगर इसी को मैं माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराता हूं सो बस वॉट आई गेट माइनस पाई बाई टू तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इसलिए माइनस पाई बाई टू इसका कर बनता है माइनस पाई बाई टू इज दी हॉरिजोंटल एस एम टोट इन दी लेफ्ट पार्ट ठीक है सो दिस इज हाउ यू फाइंड एस एम टोट हॉरिजोंटल में लिमिट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं वर्टिकल लिमिट्स आर स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड दैट इफ फ्रैशनल फंक्शन है डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है वहां वहां चेक करना है और जहां पर लॉग रेथमिक फंक्शन है वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा दैट एफ एक्स लॉग एफ एक्स में एफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है ओके 